ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഈസി കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തക്കാളി സവാള പച്ചമുളക് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മുടെ പൂരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനാണ് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ കുറുമ കാരണം ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും ഇല്ല മാത്രമല്ല നല്ല എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സി കുറുമ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുറുമയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഒരു സവാള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളകാണ് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചേരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വേണം അരിയാനായിട്ട് തീരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയരുത് പിന്നെ തക്കാളി ഒരു ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇതും ചെറുതായിട്ട് അരിയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും ചെറുതാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയുടെ അപ്പോൾ ഈ കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വേണം നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവൻ മാറ്റണം പിന്നെ ഇതേ തക്കാളി അതുപോലെ സവാള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരുപാട് പാടൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കുറുമ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സാധാരണ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിന് അത്രയൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇതിന് അപ്പം രാവിലെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയിലൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയിൽ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൽ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പച്ചക്കറി വെള്ളം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കുറുമയിലേക്ക് തേങ്ങയും കൂടി അരച്ച് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് പാകത്തിന് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയും കൂടി വരുമ്പോൾ കൂടി പോകാനോ കുറഞ്ഞു പോകാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട തേങ്ങ മാത്രം അരച്ചാൽ മതി ഒരു നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്ക് കരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരമ്പൊരു തേങ്ങ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വിസില് കേട്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് മതിയാവും പിന്നെ ഇവിടെ തേങ്ങ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഒന്നുകൂടി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗരം മസാലയും കുരുമുളകുമാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് എരിവും ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത് അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക
എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒപ്പം ഇഷ്ടമാവുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്താണ് അവസാനമാണ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കുറുമ റെഡി ആവും ഇപ്പം നമ്മുടെ കുറുമ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ശരിക്കും എന്താ നല്ലൊരു കുറുക്ക് പരുവത്തിൽ തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാറായി അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ശരിക്കും തനി നാടൻ കുറുമ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കുറുമ ഇവിടെ ശരിക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഭാഗം ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും അതുപോലെ ഗരം മസാലയുടെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും ആ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കടുക് തളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ ചിലവൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമായിട്ട് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരാം 